Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro seminario en línea, selección de gabinetes para ambientes sanitarios, eh, comenzando el mes de mayo por parte de la marca Hoffman. Este seminario va a estar impartido por el ingeniero Fernando Otañez. Y les recuerdo que si tienen alguna pregunta durante la presentación, la pueden realizar de forma escrita o bien levantar su mano para que abramos su micrófono. Y comenzamos con la presentación. Sí, sí buenos días. Mi nombre es Fernando Tañez, represento a Hoffman en el noroeste del país. Me toca cubrir estados de Sonora, Sinaloa y Baja California. Eh, estoy viendo conectado a Vianey, Michelle, Jesús, Antonio y Ángel. Y les voy a pedir si tiene alguna pregunta durante el desarrollo de la presentación. Eh, levante su mano para que a Irim les pueda habilitar el micrófono. Y bueno, eh, Irim, nomás confírmame que existe en este momento la presentación, corriendo la presentación. Así es, se puede visualizar su pantalla. Excelente. Bueno, antes de empezar con el tema que nos, que nos atañe esta mañana, quiero comentarles que a partir del mes de mayo, eh, Hoffman, que es una empresa eh, dedicada a la protección de equipo eléctrico y electrónico, en la parte de gabinetes y sistemas de aire acondicionado o ventilación, eh, cambió de grupo. Ahora estamos colgados de un grupo nuevo que cotiza en bolsa en la bolsa de Nueva York. Y es, se llama Envent. Antes Hoffman pertenecía a un grupo que se llama Penter. Penter tomó toda la parte de, de aguas y ahorita Envent retoma la parte eléctrica y la parte de protección a equipos eléctricos y electrónicos. Y por, por ello es el, el logo que aparece ahí arribita con una, pues yo lo veo como una florecita, pero es en realidad un spark, una, un chis, una chispa, ¿no? Y antes de empezar con la presentación, me gustaría comentar que, quién es Hoffman, o sea, cómo está Hoffman y cómo, y cómo es, nos están visualizando en, dentro del grupo. Y bueno, Hoffman es un grupo de, eh, perteneciente al grupo Envent, tiene en México, que es lo más relevante, tiene cuatro plantas de manufactura en México. Y somos alrededor de 300 representantes de ventas y soporte técnico a nivel mundial. Y, y contamos con una red de distribuidores de aproximadamente 3.000 eh, distribuidores en América. Estamos hablando de todo no, no, Norteamérica, México y Centroamérica. Para empezar esta presentación voy a ponerles un video, un pequeño video de la, de, que se lanzó el primero de mayo. Eh, para que ustedes tengan idea de quiénes somos como, como corporativo. Y posteriormente al video iniciamos la presentación de, de soluciones sanitarias para ambientes industriales. Infrastructure and homes from which we present in safety hazards with our smart trace systems. We protect the world's most advanced data centers without our closures and cooling towers. Then we protect buildings, buildings, and 
There are size and bracing solutions in earthquake prone areas and critical infrastructure buildings around the world. All designed with one purpose to connect and protect. The small details, the big differences, the brains behind the scene, sparking, simplicity, security, safety. Well, if you're a numbers person, here are some of our favorites. $2.1 billion in revenue, 9,002 members, more than 80 sales offices, manufacturing plants, and distribution centers around the world, and more than 400 patents in the United States and beyond. And that is the spark that ignites creativity, unlocks potential, triggers growth. Starting today. Bueno, este fue el video de presentación de Envent el primero de mayo a nivel mundial y lo que nos habla el video es que nosotros estamos enfocados en, tenemos muchas marcas, somos siete marcas en, en este grupo y a mí me toca cubrir la parte de Hoffman y de Scroft y lo divido de manera... De esta forma, Scruff es la parte de data centers y la parte de desarrollo de chasis para equipos eléctricos o tarjetas electrónicas de varios fabricantes. Y la parte de Hoffman es la parte de gabinetes y sistemas de climatización para albergar equipo eléctrico o electrónico principalmente de la industria. Hoffman también tiene un área de telecomunicaciones, de, es decir, todo lo que son racks, y gabinetes para la parte de, eh, de Datacom. Y bueno, en la, en la siguiente diapositiva se, mos, se muestra quiénes somos, Hoffman en productos y Hoffman en aplicaciones. Hoffman en productos tenemos gabinetes. Menciona en la presentación gabinetes de acero al carbón. Sin embargo, existe una gran variedad de gabinetes. Hablemos de acero al carbón, hablemos de acero inoxidable, de aluminio, de este, no metálicos como son plásticos, fibras, fibras de, de vidrio, eh, poliésters y otra serie de productos plásticos no, no metálicos. En consecuencia, tenemos gabinetes que pueden, dependiendo del, del tipo de elemento de fabricación, pueden ser elementos resistentes a corrosión. Es decir, en ambientes donde... Existen atmósferas corrosivas, háblese de, de ácidos, de elementos de aceite, de cualquier otro polvo corrosivo. Tenemos soluciones para albergar equipo y que se proteja de esos ambientes corrosivos. Hoffman también presenta la parte de climatización y accesorios. Es decir, desde un simple ventilador para, para hacer fluir aire dentro del gabinete para... Eh, mitigar la temperatura de los, de los equipos hasta sistemas de aire acondicionado, que es decir, sistemas que, que tienen todo un sistema de refrigeración para poder mitigar la temperatura dentro de gabinetes. Por otra parte está la, la, el área de data, con, mucha gente lo conoce como centro de datos, como networking, como data, con, etcétera, etcétera. Y se refiere a aplicaciones donde se albergan sistemas de telecomunicaciones, principalmente equipos de servidores, quienes eh, concentran la información y las aplicaciones de los corporativos o de las empresas que de, trabajan en línea. ¿no? También está la parte de, contra, de contratistas. Y esta parte de contratistas es una serie de gabinetes tipo registros de paso que se utilizan mucho para hacer las derivaciones eléctricas dentro de los, de los edificios comerciales o residenciales, en donde también hay eh, ductos, registros, tapas y un, un sinfín de accesorios. Por la parte de aplicaciones, la principal área de, de aplicación de Hoffman está en el control y la automatización industrial. Ese es nuestro core business, todo lo que es control y automatización industrial. Estamos muy metidos en la industria de petróleo y gas, de, eh, que en inglés se conoce como oil and gas. 
También estamos súper metidos en la parte de alimentos y bebidas, que ese es uno de los principales temas que vamos a, tra a trabajar ahorita, porque alimentos y bebidas tiene ciertas, vamos a ver que tiene ciertas regulaciones, en donde es necesario cumplir con la inocuidad de esas de esos operaciones para cuidar, que el, para proteger o cuidar a los seres humanos. Eh, otra aplicación, pues estamos metidos con los contratistas, toda la gente que desarrolla edificios, toda la gente que desarrolla data centers como tal, como negocio, o todos los integradores de sistemas que desarrollan redes para las pymes en la parte de networking. Viene un eslogan ahí abajo que dice que Envent es experto en protección de componentes críticos de control. Es decir, todo lo que tenga que ver con los procesos de automatización y control, nosotros nos, nos encargamos o nos responsabilizamos de poderlos mantener en ambientes seguros y con temperaturas adecuadas. Por la parte de Scruff, Scruff también tiene una serie de productos muy atractivos, quizá no entre en todo este segmento de mercado en el que nosotros estamos trabajando, pero se los comento, Scruff tiene gabinetes para resguardar electrónica y también tiene gabinetes para resguardar centros de datos. Electrónica, es decir, equipos, ya sea para la industria médica, para la industria aeroespacial, para la industria de telecomunicaciones, en donde lo que es el chasis o el, o el armazón lo fabrica Hoffman, este, Scroff, perdón, en coordinación con esos fabricantes. Fabricantes como puede ser Dell, como puede ser HP, como puede ser... Aruba o cualquier otra marca que, que esté en el mercado. Nosotros eh, tenemos plantas de manufactura para generar chasis a través de Scrum. También tenemos bastidores de sistemas para poder hacer eh, eh, elementos para deslizar tarjetas, eh, subwraps y cajas de electrónica, paneles frontales de unidades conectadas, es decir, que puedan ir creciendo. Y también mmm, hay una área de accesorios de placa de circuito impreso para lo que es la, la, la electrónica. ¿En qué aplicación está Scruff? ¿Dónde, ¿En qué industrias está? Principalmente en, las, eh, en Telecom y Datacom, en señalización y control ferroviario, en pruebas y medición, en aeroespacial y defensa y en pruebas físicas. Y bueno, vamos a empezar, eh, esta pequeña introducción fue para, para darles a conocer que Hoffman ahora pertenece a Invent y que Hoffman y Scroft es parte de la, de la línea de soluciones y productos que podemos manejar en México. Y bueno, lo, lo que vamos a ver ahorita son gabinetes eh, o una serie de soluciones, no solamente gabinetes, que se utilizan en la industria de donde tiene que haber cierto nivel de sanidad o inacuidad para el procesamiento de, de productos. En este caso, la solución que vamos a ver hoy está muy, muy enfocada a la parte de, de la industria de alimentos y bebidas. Es decir, eh, se me ocurre, en, a nivel nacional tenemos mucha industria láctea, como puede ser Leche Lala, como puede, Grupo Lala, como puede ser el eh, Nestlé, Sello Rojo ahí en Guadalajara, eh, Leche Yaqui acá en el noroeste, o también industrias que generen carne o, o cualquier tipo de carne, háblese de Norson, de su carne, de Kowi, otras industrias eh, de alimentos, en donde necesariamente después de procesar hay que hacer lavados, usualmente son lavados a chorro presión, y ese chorro presión, va muchas veces eh, contrastado de, de temperatura. Primero lanzo el chorro con agua caliente, posteriormente lanzo el chorro con agua fría para poder matar todas las bacterias o todos los elementos eh, or, orgánicos que estén durante el proceso. Y vamos a ver ahorita que la industria, esta industria de alimentos y bebidos está normada. ¿Cuáles son las principales eh, fuentes de regulación de esta industria de alimentos y bebidas? Y bueno, como todos ustedes saben, mucho de la industria se, se basa a nivel de regulaciones que vienen de forma internacional. En este caso está la FSMA y la FSMA 
es eh, la ley de modernización para la inocuidad o seguridad de los alimentos. Es, por supuesto, está en inglés, ¿no? Pero eh, el objetivo de esta organización es transformar el sistema de inocuidad alimentaria en la industria. Es decir, ¿qué tiene que hacer la industria que produce alimentos o bebidas para cuidar que los, que los productos finales, que son productos que van hacia seres humanos, estén eh, libres de, de gérmenes o de bacterias o de, o de cualquier contaminación que pueda generar riesgos a la salud. Entonces, eh, esta, esta ley que se, que se lanzó, eh, si, no, si no me recuerdo, la, la lanzó el presidente Obama, tiene mucho que ver o, o se deslín, se, se des, eh, sale de lo que es el NSF, que es un certificado internacional. Esta, este estándar de certificación es respecto a la salud pública, es un, es un instituto que certifica eh, que los procesadores o los fabricantes de alimentos y bebidas están cumpliendo con cuidar el, el, los alimentos, el agua, los productos que el, que, el, que el hombre va a consumir y en consecuencia también el medio ambiente donde se están procesando. Entonces, nada más así como comercial, Hoffman tiene más de 50 años proveyendo esta, esta tecnología de, de, de gabinetes para ambientes donde se procesen alimentos o bebidas. Por eso van a encontrar por ahí que los gabinetes Hoffman tienen eh, un certificado NSF, que en otra lámina lo voy a mostrar para que ubiquen ese certificado. Quizá no todos los, toda la industria lo solicite, pero si es producto que se va a mandar a Estados Unidos o que, va a, o que, o que requiere ciertos procesos de, de certificación de inocuidad, todo lo que es el, el sistema de, o la línea de producción tiene que tener certificado NSF, que ese es, es el logo que se ve ahí en color azul, en la parte de la imagen. No sé si haya preguntas hasta aquí, en lo que se refiere a la, a la regulación, a la parte de regulación. Al parecer no, no hay este, ni manos levantadas ni preguntas. Ok, continuamos entonces. Bueno, eh, hablamos al principio que Hoffman tiene una serie de soluciones que se adaptan a la industria de alimentos y bebidas. Y las, y las vamos a ver en estas cinco que presento aquí, aquí que son gabinetes de acero inoxidable, para zonas lavables, que son los Water Shield. Estos Water Shield, ahorita los vamos a ver, tienen especificaciones internacionales muy precisas y vamos a, a abordar el, los temas un poquito técnicos de qué presenta Hoffman con esta solución. Después vamos a ver una serie de interfaces hombre-máquina que se utilizan en la industria. Vamos a ver algunos ejemplos que a mí en lo personal me ha tocado vivir acá en el noroeste, con la gente de Gamesa, con la gente de Sabritas, con la gente de Kobe de Norson y eh, vamos a ver también una solución que se maneja mucho en esta industria donde existe humedad por la naturaleza de los procesos en la parte de alimentos y bebidas, los chorros de agua, los lavados con agua caliente y con agua fría, el, la utilización de químicos y lo voy a llamar químicos en general porque puede ser cloro, puede ser yodo, puede ser sosa, puede ser cualquier elemento que pueda matar los, ele los elementos eh, patógenos de, la, de los mismos procesos de alimentos. ¿no? Eh, vamos a ver que existe humedad y esa humedad muchas veces se presenta dentro de los gabinetes en donde está la parte de control o la parte de automatización de estos procesos o estas líneas de producción. Entonces hay que mitigar esa humedad dentro de esos gabinetes para evitar que existan eh, otro tipo de, de elementos que dañan esos equipos. Después vamos a ver una serie, la, lo que es Clean Tray, es una charola de acero inoxidable que tiene ciertas perforaciones para poder rutear cables y que, y que pueda gotear toda esa humedad o todo ese eh, agua que se, que se utiliza para los lavados. Y también vamos a ver una versión de gabinetes de montaje en pared que se acaba de lanzar hace dos años en Hoffman. Se llama High Chip 
y trae ciertas certificaciones y trae algunos elementos distintos a la Watershed que vamos a, a señalar en una, en una eh, lámina. Y vamos a ir mencionando, por ahí dice accesorios NEMA 4X, vamos a ir mencionando algunos elementos que acompañan a estas soluciones para poder eh, asegurar que la, que la solución sea lo más completa posible. Y bueno, empezamos con la primera, que es la Water Shield. Esta, esta solución que presenta Hoffman para la industria, para mí es una de las soluciones más completas que existe. Eh, para empezar, esta solución de gabinetes pueden ser gabinetes que puedan ir montados a una pared o que puedan ir montados a un muro o a alguna eh, columna en cualquier parte del, del proceso de producción. Y también existen los gabinetes que son autosoportados, es decir, que estén fijos al piso, que, tenga, que, que puedan estar eh, parados, por decirlo de alguna forma. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ventajas tiene este, este gabinete? Bueno, la primera es que tienen la certificación NSF, que es la que mencionábamos hace unos minutos. Esta, esta eh, Línea de gabinetes, su característica principal son las inclinaciones. Tienen un techo inclinado, tienen una brida inclinada, tienen un sistema de bisagras tipo bala, es decir, redondas, para que faciliten el escurrimiento de agua en, las, en, en los procesos de lavado. Eh, estas, estos gabinetes se acompañan se acompañan de muchos accesorios, por decir algo. En la imagen inferior izquierda se ven una serie de cilindros. Estos cilindros no son más que separadores. Es decir, el gabinete, cuando se instala en una pared, tiene que tener un espacio hacia la pared para que permita el flujo de aire. Y este, estos que se ven aquí son unos separadores, que es un accesorio que se utiliza en esta industria, para que nuestros gabinetes que van montados sobre una superficie plana o una pared no estén pegados a la pared. De esta forma, eh, cuando se hacen los lavados, el agua escurre tanto por la pared como por la cara trasera del gabinete y evita la formación de bacterias o que se quede el agua acumulada ahí y esa eh, genere bacterias. La siguiente imagen, hacia la derecha, son unas patas de acero inoxidable que se utilizan también para separar los gabinetes del piso, de tal forma que, que el agua corra y se lleve todo lo que es la, la, los agentes eh, patógenos del, del proceso de alimentos. Imagínense ustedes en Coahuila, que procesan, no sé, mil cerdos diarios, y hay una serie de, de bandas que, van, que los operadores van cortando las partes del cerdo, y existe, pues... Eh, desperdicios como grasa, grasa de, del puerco, piel, hueso, sangre, fluidos, todo lo que vayan haciendo en el proceso de corte. Esa sangre va quedando sobre las bandas, esas bandas escurren hacia el piso y esos esa, este, elementos son los que a la hora de lavado hay que tratar de que todo fluya hacia el, hacia el, el resumidero. Sin embargo, como es chorro a presión, el lavado es chorro a presión, muchas veces golpea el agua sobre las superficies y lleva estas, estas este, salpicaduras hacia los gabinetes porque es parte del proceso. Entonces, el gabinete tiene que tener estas peculiaridades, como es un techo inclinado a 20 grados, una brida inclinada a, 20, a, a 4 grados, no sé si alcanzan a ver en la imagen de la, del lado derecho. No se ve mi, se ve mi mouse ahí, aire Sí, se sí, ve el, el mouse. Ok. Esta, esta parte de la brida en estos gabinetes tiene una diferencia, no se alcanzan a ver, una inclinación de 4 grados para facilitar la caída de agua del techo o del, de la parte alta a esta brida y después dirigir esa agua hacia abajo. Estos elementos que, que menciono aquí son parte esencial de las certificaciones. Y en esta parte baja de la, de la diapositiva puse el, el, el elemento en rojo, que es que estos gabinetes Water Shield cumplen con NSF 169. Esa es la certificación para alimentos y bebidas que utiliza la, la norma. 
Otra parte importante de estos gabinetes es que eh, los bordes del gabinete, es decir, las orillitas de este gabinete, no son cuadradas, son, tienen cierta eh, desgaste, por decirlo de alguna forma, para evitar, para evitar que, que se acumule el, el, el agua ahí. Y están hechos de acero inoxidable del tipo 304, que es algo importante mencionar. En la industria de alimentos y bebidos, el, el elemento, por decir, el, el elemento preferido es acero inoxidable 304. Mucha gente le llama grado quirúrgico, pero eh, el, el acero inoxidable 304 es lo que se utiliza siempre para la, la, los procesos de producción de, acero, de alimentos y bebidas. Eh, va a haber por ahí... Y algunos elementos dentro de estos gabinetes que sean acero inoxidable 316, que a diferencia del 304 es la composición química, es decir, el, element, el acero inoxidable 304 es un elemento que trae cierto porcentaje de zinc y, la, y el 316 es, un element, es el mismo acero inoxidable pero le agregan un elemento químico que se llama molibdeno, el molibdeno lo que hace es que le, le da mayor resistencia a elementos corrosivos y es más duro. O sea, se, el periodo de desgaste es mucho más que el, que el 304. Eh, por ahí habla de que las manijas, que es la, 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 la tercera imagen de la parte de abajo, están hechas de acero inoxidable 316. Es decir, este elemento, todo lo que es el, el, la manija y los elementos que, que componen el cierre del gabinete, están hechos de un material más resistente, ¿por qué? Porque es el elemento que tiene mayor juego, es la parte que se mueve. Entonces, eh, todos estos gabinetes, aparte de la brida, traen un sistema de empaques, y esos empaques están hechos de materiales eh, eh, plásticos de, de forma tipo hule, hule espuma, que resisten elementos químicos como el cloro, como el yodo, como el algunos otros elementos que utilizan para la sanidad en estos ambientes. Eh, esta solución, Water Shield, es la solución más eh, completa que tenemos actualmente para la parte de alimentos y bebidas y eh, está disponible en México y en Norteamérica. No hay manitas levantadas todavía, ¿verdad? ¿no? No, no hay preguntas. Ok. Bueno, vamos a ver la otra solución de, que tenemos para estos ambientes de acero inoxidable, que son las interfaces hombre-máquina. En, en esta parte es importante mencionar que sigue cumpliendo con la parte de que es acero inoxidable 304, que tiene todos los bordes redondeados y que no existe en la eh, tornillería para que, que pudiera... Eh, eh, albergar agua con alguna bacteria y que prolifere. ¿no? Entonces, eh, esta solución se utiliza para montar los panel view de la industria para poder hacer cambios en los procesos de producción y eh, no lo hemos encontrado mucho en la parte de sabritas, de la mesa, de, de Kobe, en donde ellos cambian el proceso con el touchscreen del, del panel view. Y todo lo que es el elemento donde se sostiene este, este panel view es la solución HMI System, que es acero inoxidable. Tenemos una variedad de sujetadores, ya sea pared, ya sea a gabinete, horizontal, vertical. Este, si se fijan, es, un, es fijo. Lo único que mueve es que gira es el, el gabinete de manera eh, oscilatoria. Y pero tenemos una variedad de brazos que puedan eh, hacer este, eh, la parte de, del ensamble más fácil. ¿no? Por aquí habla de un diseño modular con tapa de pendiente, aquí se ve la pendiente que tenemos aquí en, en este dibujo, y es precisamente para por si escurre agua por aquí, va, salga directamente al, al piso. ¿no? Existen conductores rectos como el que se ve aquí abajo, o, o, tu, o curvos, para hacer la, las interconexiones, tenemos ángulos de rotación de juntas de 333 grados, o sea, tiene bastante eh, movimiento. Y este, 
es, una, es uno de los elementos que utilizamos mucho en, en control para la parte de procesos. Entonces, esta, esta es otra de las, de las eh, soluciones que tenemos para la industria de alimentos y bebidas. Posteriormente tenemos una solución que se llama H2 Omit, que en realidad es un sistema que evita la condensación dentro de los, de los eh, gabinetes. Es decir, cuando el ambiente tiene, el, el aire dentro del ambiente de operaciones es húmedo e ingresa al gabinete, esa humedad en esas, eh, bajo condiciones de operación de producción, son frías, o sea, ahí es frío el ambiente. El equipo, por naturaleza de operación, tiene ciertos grados de temperatura, es decir, el hecho de estar trabajando el equipo genera temperatura, y, el, y en dado caso de que se esté filtrando el aire del, del, del ambiente de producción dentro del gabinete, el choque que genera el aire frío con humedad con el equipo caliente genera que se, que se generen pequeñas gotas de agua dentro del gabinete y esas gotas pueden escurrir a través de tarjetas electrónicas o de elementos eléctricos que con el tiempo empiezan a corroer y provocan fallas, ya sean fallas catastróficas o fallas intermitentes de los equipos que están dentro de los gabinetes. Es decir, el proceso de condensación de, de, de esta humedad dentro de los gabinetes es dañino para los equipos eléctricos. Como pueden observar en la imagen de la derecha inferior, eh, ese es un pequeño gabinetito que puede tener aquí una serie de contactores, clemas, variadores de velocidad de motor, PLCs, etcétera, etcétera, cualquier elemento que esté dentro. Y este elemento lo que hace, que es el, el, des, el deshumidificador, es recircular el aire en su interior, le, le da vueltas y vueltas y vueltas para sacarle humedad, es decir, para sacar gotitas de agua dentro de, del ambiente del gabinete y esas gotitas de agua lo que hace es llevarlas hacia su inferior y con una manguera descargarlas en estas válvulas. Estas válvulas se llaman válvulas de drenado y esa válvula lo que hace es recolectar esas gotitas que el elemento de deshumidificador está sacando del interior del gabinete y a través de un proceso mecánico tipo flotador eh, empieza a cargar aquí las gotitas hasta que levanta el flotador y descarga el agua. Entonces, este elemento se utiliza mucho, por ejemplo, en la, el área de Mazatlán, donde los, los barcos de sardinas, de atunes y de otros elementos del mar descargan elementos, eh, el producto en, en, en puerto, ese producto entra a cuartos muy fríos y eh, pues por la naturaleza hay mucha humedad en, esas, en esos sectores y esa humedad muchas veces por procesos de mantenimiento, de abrir un gabinete y cerrar, genera condensación en el interior de los gabinetes. Ahí es donde nosotros sugerimos todo el tiempo meter elementos de, de sumificación como estos que se ven aquí para poder mantener una humedad controlada dentro de los gabinetes de control. Eh, aquí vemos tres elementos, el deshumidificador termoeléctrico, que es el de la imagen superior, y lo que hace es eliminar la humedad, simplemente la humedad que tiene el aire en el interior del gabinete, le, lo, le saca esa humedad. Y por aquí, entre paréntesis, dice control hidrostático. Este es, un, es como el termostato para arranque y paro de un, de un ventilador, pero este es lo, lo que se es, es humedad. Nosotros ponemos un set point, no se imaginen, de, yo quiero 50% de humedad dentro del gabinete, y ese lo único que hace es censar, si hay más de 50, eh, enciende el, el deshumidificador, y si hay menos de 50 o 50, lo apaga. Es un sistema de que está hecho de plástico, el plástico es ABS de alto impacto, y se, su alimentación eléctrica es a 24 watts. Eh, creo que son 84 watts de la fuente que, de, que hay que meterle a este, a este equipito. Y el otro elemento que se ve en la imagen es la válvula de descarga o la válvula de drenaje, que es esto que está aquí. Se alcanza a ver en la imagen en la parte de abajo con un círculo de color rojo. 
Y habla por ahí desde las peculiaridades, es un accionador mecánico que bloquea el ingreso de agua desde el exterior porque trae un sistema de flotador aquí en, aquí en su interior y está disponible en acero inoxidable o poliéster, que el acero inoxidable y el poliéster son elementos que se utilizan mucho para la parte de, de ambientes corrosivos. Eh, estos, estos tres elementos que se ven aquí cuentan con certificación UL para, para tipo NEMA 4 o 4X. Bueno, esta es la tercera solución que tenemos para alimentos y bebidas. La cuarta, la cuarta solución es la de un sistema de ductos, mucha gente le llama escalerillas. En realidad, en la industria alimenticia, los cables, todos los conductores de control, todos los, los cables eléctricos se, se enrutan o se protegen a través de estos ductos. Estos ductos lo que hacen es llevar los cables en su interior y mantenerlos libres de polvo, libres de aceite, libres de, de elementos que puedan dañar su funcionamiento. Me tocó estar en ciertas eh, galleteras aquí en Sonora en donde, y en Baja California, en donde las harinas, los almidones y los azúcares eh, espolvoreados, todo lo que es el azúcar glass y todo eso, está en todo el ambiente de la línea de producción. Esos azúcares o esos almidones, al, al estar en contacto con las temperaturas de los conductores, se derriten y generan una pasta muy pegajosa. Acá en Sonora le llamamos tipo chucata, que es como una miel. Entonces, esos cables se tienen que proteger a través de estos ductos. Y eh, para la parte de alimentos y bebidas tenemos, curiosamente, se van a, se van a percatar que es una charola de acero inoxidable ventilada NEMA 1. NEMA 1, ¿por qué? Porque tiene ventilación. ¿A qué se refiere esto? A que en la parte baja, en el inferior, no sé si alcanzan a ver esta imagen de aquí, en esta cruz, en esta eh, derivación en cruz, en la parte baja de la, del piso de las que tiene ranuras. ¿Para qué? Para que la temperatura... Que, que genere el conductor con la humedad, que condense esa, esa humedad en gotas de agua, puede escurrir por la parte baja de las camas de los, de los ductos. Entonces, es, un, es acero inoxidable, 304, pero la NEMA o la protección es uno, porque debe de permitir la salida de esa humedad de, dentro de esas charolas. Aquí nos vamos a dar cuenta que tenemos dos tipos de tapas, o sea, Podemos tener tapa plana o bien una tapa inclinada. ¿Y ¿Para qué? Para evitar el, la acumulación de, de humedad o de, o de agua dentro de esos procesos. Eh, dice opción de cuerpo liso y perforado para un ambiente de drenaje, que eso es lo que, lo que platicábamos ahorita. Mm, diseño de cableado abierto, es decir... Levantamos, levantamos la tapa y podemos meter cables, modificarlo, sacarlo, etcétera, etcétera. Tenemos eh, una increíble cantidad de accesorios, reductores, cruces, tes, codos, eh, acopladores, adaptadores, tapas, en todo lo que tenga que ver con el sistema de, de cableado, lo tiene. Hay un sistema de barreras internas disponibles para separar cables, o sea, en el interior yo puedo poner un separador para llevar por un lado cable de control y por un lado cable eléctrico o de potencial. Eh, en este tipo de, de eh, tipo de ductos los hemos instalado en la parte de cervecerías, muchas cervecerías, muchas partes de grupos refresqueros, en esta región, la gente de Coca-Cola utiliza este ducto para sus procesos de envase. Y es una solución que está disponible para industria de alimentos y bebidas. Y por último, vamos a ver lo que es un gabinete que se acaba de lanzar hace dos años. Que a diferencia del, del, del que vimos al principio, del Guarachim, este gabinete trae dos modelos, uno que es tapa atornillable, es decir, que tiene cuatro tornillos y que puedo quitar la tapa en su totalidad, y también tapa bisagrada, 
que ahorita vamos a ver algunas características de esas bisagras que trae este, este sistema. Es, son gabinetes de montaje en pared, son gabinetes de montaje en pared. Los estilos son los que se muestran aquí, tapa atornillable o tapa con bisagra. De la atornillable solamente hay cinco tamaños que van desde las desde 6 pulgadas de altura por 4 de ancho y 4 de profundo hasta 14, 12, 8. Eh, y en la parte de, de puertas a bisagrada, sí hay una gran variedad, son 18 modelos. Entonces, en estos gabinetes podemos tener gabinetes en lámina o, o fabricados en lámina 304, o bien podemos hacer, lo podemos hacer en lámina 316. ¿Dónde se utiliza el acero inoxidable 316? Principalmente en lugares de ambientes marinos. Háblese astilleros, háblese arriba de los barcos, o sea, dentro del, de la parte de barcos. En los procesos donde hay en costa, donde los barcos descargan sus productos, que son productos de mar, etcétera, etcétera. Otra de las características de este gabinete High Sheet es que el empaque está hecho de silicón. Es un, un empaque de silicón que se ensambla dentro de un canal que trae la tapa y que puede ser eh, reemplazable, es decir, si por error alguien lo, lo rompió, lo jaló, etcétera, se puede reemplazar el empaque eh, de manera muy simple. Eh, uh -uh. Aquí vamos a ver algunas características, aquí se alcanza a ver cómo el empaque de silicón, que es una membrana de silicón, eh, muy llamativo porque es color azul, se ensambla en este canal para poder darle ese sello a la parte de los gabinetes. Cumple ah, con... Ingeniero Mándeme. Sí, tenemos una pregunta de parte de Salvador Castro. Eh, a ver, adelante. ¿Cómo es la solución para la entrada y salida de cables? Ok, déjenme regreso un poquito. Aquí estamos, Salvador. Y... En esta parte de la entrada y salida de cables hacia los, hacia los este, equipos, eh, se utilizan unos acopladores que, se, que necesariamente necesitamos perforar el gabinete, ya sea por un costado o por la parte de abajo, para poder llegar con el ducto hasta, ese, hasta esa unión. Existen algunos casos en donde eh, del gabinete salen eh, mangueras, ya sea el Icotide o cualquier otro tipo de manguera que, que resista corrosión o, o ambientes así, y se, y se ensamblan al ducto, al, al, ya sea por un costado o por la parte de abajo. Entonces, la entrada y salida de cables de, los, de un gabinete hacia los, hacia los este, ductos es una solución eh, que puede ser del mismo ducto o puede ser una adaptación de un, de un tubo hacia un ducto. No sé si responda con esto a tu pregunta, Salvador. Airim. Airim. Eh, comenta que... Eh, ¿Puedes abrir el, el micrófono de Salvador? Um, ok. ¿Ya está abierto el micrófono, Salvador? Sí, Fernando. Queda contestada la pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti, Salvador. Seguimos entonces. Bueno, continuamos aquí con esta parte. En la parte de, de certificaciones, esta solución que es la High Shell, tiene certificaciones adicionales que, que no presentan las otras soluciones, como la 3A y la EHDG. Es decir, como es, es una solución eh, que se acaba de lanzar hace dos años, cumple con requerimientos futuros de, de la industria de alimentos y bebidas. Si se fijan, esa parte de poder separar el, la, la, el empaque es parte de, las, de los reemplazos. Que, o sea, es, anteriormente un gabinete, déjenme me regreso por acá, los gabinetes traían una, un sistema de, de empaques 
que son parte de un proceso en línea de producción que lo, form, lo, lo vuelve parte del gabinete. Es decir, esto va pegado desde fábrica. En cambio, en esta solución ya tiene ciertas certificaciones que le exigen que los empaques o los, los, los sistemas de, de hermetización sean removibles y que sean intercambiables o reemplazables. En este caso, este gabinete cumple con esa certificación de que el empaque pueda quitarse y reemplazarse por alguno nuevo. Otro de, los, de, lo que, de lo que exigen esas normas nuevas es que las bisagras, como es este que viene aquí, no sé si alcanzan a ver la bisagra, está oculta dentro del gabinete, es decir, nunca se expone al exterior, es parte interna del gabinete para, para evitar que se acumulen en, las, en los eh, orificios donde va el pasador de las, de las bisagras, elementos de, que puedan proliferar bacterias. Y lo otro es que eh, trae un sistema, ese, esa parte de, de los techos y de las, y de las eh, bridas de inclinación para evitar que se acumulen el agua. En esta, en esta solución, además de todo eso, las, el sistema de soldaduras viene sumamente pulido, sumamente pulido para evitar que queden poros. Y, y que puedan acumular eh, algún elemento corrosivo, este, ¿cómo se llama? Elemento que genera eh, acumulación de bacterias o de proliferación de, de eh, eh, micros, microorganismos. Y bueno, eh, no sé si tengan alguna otra pregunta o comentario respecto a, este, hasta, a, a estas soluciones que tenemos para alimentos y bebidas. No hay, parece que, que todos, eh, no veo manitas levantadas aquí, 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 aquí. Y bueno, con esto concluimos nuestra, nuestra presentación el día de hoy. Les, eh, les quiero agradecer el tiempo que, que se tomaron para estar con nosotros esta mañana. Y este, a Erin los estaré eh, convocando a otras presentaciones que que tenemos preparados para ustedes durante el mes de mayo. Ah, y nos está comentando Salvador Castro que sí eh, puedes dar tus datos para contactarte. Claro que sí, claro que sí. Este, no sé si tengas oportunidad, déjame ver si no los puse sobre la presentación, pero eh, tiene los correos de, de Salvador. Um, así es, eh, les recuerdo a los asistentes que al finalizar en el transcurso del día van a recibir lo que es el correo de agradecimiento con lo que es la presentación y el link eh, también pues si tienen alguna, alguna pregunta nuevamente pueden ver la presentación. Sí, Airin, te pediría de favor que copies la firma de mi correo y se la incluyas para que tengan ellos mi correo directo. Sí, claro que sí. En ese mismo, Michel... en ese mismo correo este, le, les envío lo que es el contacto. Eh, Michelle pregunta, ¿la presentación está disponible? En, en el mismo correo de, de agradecimiento pueden encontrar la presentación adjunta y les vuelvo a comentar, eh, se les envía lo que es un link eh, de un video de YouTube de esta presentación. Ok. Sí, la presentación se, la, se, se les hará llegar ahí en, en formato de PDF para que ocupe menos espacio. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco a todos de su tiempo y espero verlos en el siguiente, en el siguiente webinar que va a ser el día 22. Bueno, me toca a mí el 22, ¿no? Así es, bueno, eh, muchas gracias Ingeniero Fernando eh, por esta presentación y gracias a ustedes por su asistencia e interés. Que tengan un excelente día. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan buen día.